നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഒരു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന അഡ്വൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലർലി അതിനോടൊപ്പം ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്റ്ററും ഡബിൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്റ്ററും ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എപ്പോഴും കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലും ബീറ്റ കൂടുതലായിരിക്കണം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ സൈഡുകളിലെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് അതിനോടൊപ്പം ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ നിന്നറിയാം ബീറ്റ എപ്പോഴും കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിലെ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫയും സിമിലർലി കളക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസിയും എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇനി ബീറ്റ കൂടാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് രണ്ട് മെത്തഡോളജിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക രണ്ടാമത്തത് ഡിവൈസ് ഡയമെൻഷൻസ് അതിനൊത്ത രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക സോ ഇതിലെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കൂട്ടുന്ന കേസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും എമിറ്റർ ഡോപ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം കമ്പയർഡ് ടു ബേസ് ഡോപ്പിംഗ് ബട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടുമ്പം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറയാൻ തുടങ്ങും സോ ആ രീതിയിൽ ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് ബേസ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന കാരിയർ ഇഞ്ചക്ഷനും കുറയാൻ തുടങ്ങും അതിന് ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഡോപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ഗ്യാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്കുള്ള കാരിയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുറയാനും തുടങ്ങും സോ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഷോക്ലി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ എമിറ്റർ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എമിറ്റർ സൈഡിൽ ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് റീജിയനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എമിറ്റർ റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഹെട്രോജൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് കോമൺലി അറിയാവുന്ന ഒരു ഹോമോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററും സിമിലർലി ഇപ്പൊ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിഫറൻസസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് നമുക്കറിയാവുന്ന ഹോമോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കേസിലും എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ് സോ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പാരലി ഹോമോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും സിമിലർലി ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഈവൻ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഒരു ഹോമോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ എനർജി മാർക്ക് ചെയ്യാണ് സിമിലർലി ഒരു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറിലെ ഇവിടെ എമിറ്റർ സൈഡാണ് സിമിലർലി ഇത് ബേസ് സൈഡാണ് സിമിലർലി ഇത് കളക്ടർ സൈഡാണ് റൈറ്റ് സോ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കുക എമിറ്റർ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് പോകുന്ന ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഹോമോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റൈറ്റ് അതായത് ഒരു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എമിറ്റർ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് സുഖമായിട്ട് ബേസ് സൈഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർലി ഞാൻ ഹോമോജൻഷൻ്റെയും ഹെട്രോജൻഷൻ്റെയും ബാലൻസ് ബാൻസും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി
ഇനി ഞാൻ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അത് ഇ വി എൻ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു സിമിലർലി ഹോളിൻ്റെ കേസിൽ ഇതും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അത് ഇ വി പി ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഇതിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വളരെ ക്യൂക്ലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് ബട്ട് ഒരു ഹോളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പം ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ വി പിയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു ഇ വി എൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിനൊരിക്കലും എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ബേസിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു ലെവലാണ് വരുന്നത് സിമിലർലി എമിറ്റർ സൈഡിന്റെ ഈ ഒരു ലെവലുമാണ് വരുന്നത് അതായത് ബേസ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂൻ്റെക്കാലും മച്ച് മച്ച് ഹയർ ആണ് എമിറ്റർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരിക്കലും എളുപ്പമായിട്ട് എമിറ്റർ സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുക ബേസ് സൈഡിലെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈവൻ കമ്പയറബിൾ ടു എമിറ്റർ സൈഡാണ് അതായത് ബേസ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ സൈഡിലെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റീജിയനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനോടൊപ്പം എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബാരിയർ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് ഹോൾസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബാരിയർ ഇട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴി ബീറ്റ ഫാക്ടർ കൂട്ടുന്നുമുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു എനർജി ബാരിയർ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഇഞ്ചക്ഷനെ വളരെയേറെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് എഗെയിൻ കരിയർ ഇഞ്ചക്ഷനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ബൈ കെ ടി ആയിട്ടാണ് സോ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ആണ് കരിയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പോർഷനിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കൂട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡയമെൻഷനിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാണ് മച്ച് ഹയർ ബീറ്റ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ സൈഡിൽ ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ സൈഡിലെയും ബേസ് സൈഡിലെയും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എക്സാക്ട്ലി പറയുമ്പം നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കണക്ക് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡെൽറ്റ ഇ ജി ബൈ കെ ടി ആണ് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പം കെ ടിയുടെ വാല്യൂ ആൾമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂടാൻ തുടങ്ങും സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ വളരെ ഹെവിലി ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം ലോവർ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർലി ബേസിലൂടെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മച്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് സിമിലർലി ബേസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഹെവിലി ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എമിറ്ററിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ബേസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും സോ നമ്മൾ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എമിറ്ററിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും സോ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ
സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഗ്രഡേഷൻ നടത്തുമ്പം അവിടെ ഇൻറ്റേണലി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മച്ച് ഹയർ ആയിട്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഫർദർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹയർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കളക്ടർ സൈഡിലും വൈഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഡബിൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ സൈഡിലും കളക്ടർ സൈഡിലും ഹെട്രോജൻഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബേസ് ടു കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എഗെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് അഡീഷണലി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ഉണ്ട് ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ കേസൊക്കെ വരുമ്പം എമിറ്ററും കളക്ടറും നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മോട്ട്ഫെറ്റിൽ കണ്ട കണക്ക് ഹെട്രോജൻഷൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർട്സിൻ്റെ ഗാലിയം ആർട്സിൻ്റെ ഹെട്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെമി കണ്ടക്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സിന് മച്ച് ഹയർ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ലോവർ എഫക്റ്റീവ് മാസും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫറും സിമിലർലി ഡബിൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫറും ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രേഡഡ് ബേസ് ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫറും സിമിലർലി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡബിൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫർ സോ ഗ്രേഡഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ എമിറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് കളക്ടർ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പം ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഫെർമി ലെവൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തോട്ടും സിമിലർലി പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പം ബാലൻസ് ബാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തോട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ഇ ജി ബി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എമിറ്റർ സൈഡിലെ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് വരുമ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എഡ്ജും സിമിലർലി ബാലൻസ് ബാൻഡ് എഡ്ജും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഫെർമി ലെവൽസും ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എമിറ്റർ സൈഡിലെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇ ജി എമിറ്റർ ആയിട്ടും സിമിലർലി ബേസ് സൈഡിലെ ഇ ജി ബി ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതിനോടൊപ്പം കളക്ടർ സൈഡിലെ ഇ ജി കളക്ടർ ആയിട്ടും സോ ഒരു ഡബിൾ ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസ്ഫറിലെ കളക്ടർ സൈഡിലെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുവഴി വളരെ വലിയ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഹെട്രോജൻഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തെ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ബേസിൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് ഈവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗിഗാ ഹെഡ്സിലാണെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബട്ട് ഒരു സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഈ റേഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഡോപ്പ്ഡ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിറ്റിൻ്റെ പോർഷനിലും കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മച്ച് ഹയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ദ ഫ്രീക്വൻസിയും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഇതേ കണക്കുള്ള തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെമി കണ്ടക്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ചിപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് പാട്ടും സിമിലർലി ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് പാട്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലൈസേഴ്സ്